Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é Rapper e Guedro falando e esse aqui é o Conway's Game of Life. Uh, o que que, que que jogo estranho é esse? <risos> Praticamente, né? O jogo da vida de Conway's. Uh, ele é um jogo feito por um é, matemático britânico chamado John Cowens, que morreu esse ano, infelizmente, 11 de abril, para Covid-19. Uh, mas praticamente ele é um jogo que inspira muita gente no ramo dos jogos. O que acontece? Esse jogo é extremamente simples e gera um, um sandbox, um jogo estilo sandbox. É uma grade de várias células, cadê? onde as células ou estão vivas ou estão mortas. Uh, e tem uma, uma regrinha. Se essa célula tiver du é, duas ou três é, vizinhas vivas, ela vive. Uh, mas se tiver... Se ela não tiver nenhuma vizinha, nenhuma vizinha, ela morre. Então eu dei play aqui, morreu. Vou fazer várias dessas células aqui espalhadas da play, morreram todas. Porém, se eu fizer isso aqui uma célula com duas vizinhas, uma em cima e uma embaixo, ela vive. E vou dar play, e olha só que doideira. Uh, praticamente, esse, isso acaba gerando um construtozinho, onde, uh, como essa célula do meio ela tem é, vizinhas, ela vive. Mas a célula de cima só tem uma vizinha, e a célula de baixo, só tem uma vizinha, então elas morrem. Porém, existe uma regra também para é, gerar a vida, que é, se uma célula tem três vizinhas, ela nasce. Uma célula morta que tem três vizinhas nasce. Então, essa célula aqui, que tem três vizinhas, é duas nas diagonais e uma é, diretamente na, na esquerda, ela vai nascer. A mesma coisa vale para essa aqui. Então, quando eu dou play, Fica pulsando desse jeito. Uh, acontece que isso gera alguns constructozinhos. Tipo, este aqui, você pode ver que cada uma das células tem três vizinhas. Então, se eu dou play, todas elas continuam vivas. Eu coloquei para ficar verde quando... Uh, vamos desenhar um monte de coisa aqui. A célula fica verde quando ela, tá, ela acabou de gerar, faz pouco tempo. E ela fica é, vermelha quando fica bastante tempo viva. Uh, vocês podem ter vi visto que um desenho aleatório que eu, que eu desenhei gerou quatro daqueles. É, daquele blinker que eu, que eu falei. Isso aqui é um blinker. Ele tem esse nome de blinker de pisca por causa disso. Uh, o que acontece é que nesse jogo você pode fazer alguns padrões, esse Lzinho. Com ponto, com ponto em cima, que são interessantes. Vamos colocar aqui no modo passo a passo. Quando eu aperto o play agora, ele vai dar um passo só. Ele desenha esse outro padrão, e aí volta a desenhar aquele L, só que agora de lado. Aí eu dou mais dois passos, ele retornou. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro, quatro desenhos que retornam para o mesmo ponto. É um loop infinito. Ô oh, droga, eu desenhei o um negócio, eu queria mover a tela. Uh, então praticamente isso é o jogo. Ele, ele faz esses padrões, eu vou dar play agora em vez de, de step by step. Vou simplesmente dar play. Ele vai infinito. E eu coloquei para repetir uh, de cima e embaixo. Ele vai embora. Adeus. Esse... Esse padrão é chamado de glider. E é exatamente por isso que ele é chamado de glider. Ele sai voando, sai, vai embora. Uh, praticamente isso é o jogo. Ele é esse sandbox. Quando eu coloco... Eu acabei de apertar um botão de aleatoriedade. Ele acaba desenhando esses padrões e vai gerando constructos estáticos, constructos... É, alguns blinkers, pulsares e vai indo. Uh, praticamente, 
isso demonstra um negócio muito doido, que é que sistemas simples podem gerar sistemas complexos. Esse jogo ele é uma máquina de Turing. Significa que é possível realizar cálculos dentro desse jogo. E eu fiz esse, esse vídeo aqui em português, rapidinho, apresentando o, as regras, simplesmente para mostrar para vocês que... É, apresentar esse jogo para o público que fala português, porque quase não tem. Uh, bom, é isso. Eu não vou me estender muito, senão, senão o vídeo fica longo demais e eu quero que ele é, pegue bastante gente. Bom, tá aí. Uh, tá apresentado o jogo. Por favor, pesquisem mais. Eu vou deixar na descrição umas, uns links na descrição. Blá, blá, blá. Eu vou deixar na descrição uns links de, de com mesmo, padrões que geram uns desenhos muito interessantes. Uh, bom, falou pessoal, fiquei bem, bem frustrado que não tinha uh, vídeo em português <risos> e resolvi fazer o meu próprio. Falou pessoal, até a próxima.